për sëndetje. Sot do shpjegojmë probabilitetin eksperimentad. Rezultatet e të nëzoni të kompetencave matematikore si pas temës mësimore. Nëzon si në fund të orës të mësimit, registron për shkruan dhe analizon dhe ndurin e rezultateve të probabilitetit eksperimental duke përdorur tabelat. Zbaton i dejtë rastësis dhe barazis për njëjarit e mundshme për të logaritur rezultatet e pritura të eksperimenteve të shumë të në të ardhmen. Përdor të donat eksperimentale për të blërësuar mundësin e ndolljes e një njëjarit në të ardhmen. Registron për shkruan dhe analizon dhe ndurin e rezultateve të probabilitetit eksperimental duke përdorur tabelat. Përdor të donat eksperimentale për të blërësuar mundësin e ndolljes e një njëjarit në të ardhmen. Fjallot kyqe eksperiment njëjarit dhe nduri relative probabilitet. Lidhja me fushat e tjera ose me temat nërkurikulare është shkenca, burime, teksti, inëzëncit, monel, zarë e të tjerë. Pra shikimi një orive, hedhim një zarë dhjetë herë dhe registrojmë rezultatet. Kuptohet që rezultatet uaja do jenë të ndryshme, rezultatet e njerëzve të ndryshme do tjenë të ndryshme, gjeni probabilitetin që zarë i të bjerë një. Me njëri që keni për probabilitetin, ju do të bënit, për të gjithë probabilitetin që zarit të bjerë një, do ishte numë i herve që bje një për mbi numë në përgjithshëm të provave. Vërem nga tabela që zarit ka rënë një dy herë, atëre dy për mbi djetë që janë numëri i provave, do jepte 0.2 ose 20%. Gjeni probabilitetin që zarit të bjerë katër. Probabiliteti që zarit të bjerë 4 do jetë numë një herve që bje 4 për mbi numë në përgjithshëm të provave. 4 karën 3 herë, 3 të djetat, baras me 0.3 ose ndryshe 30%. Gjeni probabilitetin që zarit të bjerë 5. Probabiliteti që zarit të bjerë 5 është numë një herve që bje 5 për mbi numë në përgjithshëm të provave. Zari karën 5 është 0 herë, pra 0 për mbi djetë baras me 0 ose 0%. Probabiliteti që të bjerë numëri 2 do tjetë numëri herëve që bje numëri 2 për mbi numëri në përgjithshëm të provave. 2 që karën 1 herë, 1 djetë baras me 0, 1 ose 10%. Atëre, po gjemë dhe të probabilitetet e numërave të tjerë që mbetëm dhe plotsojmë të ndurin relative. Si të ndurin relative, si probabilitet, është paka shumë e njëta gjë, të nduria relative përdore të këtë probabiliteti eksperimental. Qëfar vëreni rrëth shumës të dëndurive relative? Në rrasë të mbledim të gjithë dëndurit relative, 0.2 plus 0.1 plus 0.2 plus 0.3 plus 0 plus 0.2, do na jepë të një. Atëhere, ne shqikojmë që probabiliteti të regonë mundësin e ndolljes të një njëjarje. Probabiliteti shprehet me një numër ndërmjet 0 dhe njëshit. Probabiliteti i njëjarjes të pa mundur është 0. Probabiliteti i njëjarës së sigur të shni, për të flërësuar probabilitetin mund të realizohu një eksperimente të përsëritura. Probabiliteti i bazuar në të donat e një eksperimenti, si që thame dhe mësi për quet ndryshe dhe nduri relative. Dhe nduria relative është barabart me raportin e numri të provave të favorshme për mbi numri në përgjithshëm të provave. Marim një shembul tjetër. Një pinesk hidhe djetë herë, dhe në shtatë rrasë të bje me kokë poshtë. Vlerësoni probabilitetin që pineska të bjerë me kokë poshtë. Atëre, probabiliteti rënjës të pineskës me kokë poshtë do jetë numëri herve të rënat të pineskës me kokë poshtë për mbi numëri në përgjithshëm të provave. Shtatë të djetat baras me 0 shtatë ose ndryshë 70%. Tani, pineska hitë dhe 90 herë të tjera dhe bje 67 herë me kokë poshtë. Logaritni të një dhe ndurin relative të ronje së pineskës me kokë poshtë, duke përdorur të gjitha të dhonat e mara në rastin e parë dhe të dytë. Atëre, probabiliteti ronje së pineskës me kokë poshtë do jetë numri i herve të ronat të pineskës me kokë poshtë për mbi numri në provave gjithsej. 7 herë ishim për para dhe 67 herë u holën në vazhdimësi do bonin 74. 10 herë ishim provat në fillim dhe 90 herë u riholë Pineska bënjë ishin prova gjithsej. Atere, po të bëjmë veprime të dali 0.74 ose 74%. Kemi 74 rast dhe gjithsej nga 100. Dhe si që vërejmë, 0.74 është një vlerësi më i mirë, sepse bazohet në një informacion më të malë. Pra, rinë në përfundimin që sa më i malë të jetë numëri i provave, Aqë më i sak do jetë probabiliteti. Në qovë se në rrisim nume në provave, rezultati eksperimentit mund t'ja frojt gjithë një dhe më shumë rezultati teorik të pritëshëm. Probabilitetin teorik do t'a bëjmë në orën e arqme. Në qovë se një një probabiliteti në një qari mund të logarisni sa herë pristni që të ndodhë gjarja në një numër provash. Dhe nduria e pritëshme do jetë nume i provave shumësim për probabilitetin e gjarjes. Marim një shumbull. 
8% e burave kanë daltonizëm. Do, do me thonë që e shojnë gjyrën e kuqe si e shile. Grat daltonike janë të rala. Një grup me 65 burra dhe 20 gra ishin në një takim. Vlerëson një sa njërës në këtë grup vuajnë nga daltonizme. Atere, ne tham që 8% e burrave, pra do logarist 8% 65%, 65% 0.08% 5.2%, Ose me më shumë gjasa, rrëth 5 burra, sepse njërësit mund t'i pareqisin vetëm e numra natyror. Atere me shumë gjasa, vetëm burrat i janë daltonik. Mund të themi nga kjo ushtrim. Probabiliteti eksperimental. Gjithashtu, ne kemi mësuar për të, që në përmjet eksperimentit, ju mund të gjeni probabiliteti në një njëgjarje. Një edhën probabilitare nga një eksperiment është dënduri relative. Dënduria relative është e barabart me raportin e numri të provave të favorshme në binume në përgjithshëm të provave. Gjatë përsëritje së një eksperimenti mund të përftoni rezultatet të ndryshme. Gjithashtu, arritëm përfundimin që dënduria e pritshme është e barabart me numri në përgjithshëm të provave, shumë zuar me probabilitetin e njëjarës. Shikojmë shembulin e bëposhtëm. Alisa nëzirë një sferë nga një qantë. Në banë shënim gjyrën e sajtë dhe e këthen sërish në qantë. Ajo e përsërit këto 20 herë dhe i hedhë rezultatet në një tabel. Shikojmë tabelën e dënduribe. Atërë, Alisa ka zilë 16 herë sferë me njërë të verdë, 4 herë sferë me njërë të gjelëpër. Për të plotësuar tabelën e Alisës, na duhet të gjejmë se sa herë është dënduria, se sa është dënduria e njërës blu. Atërë, dënduria e njërës blu do jetë 20 herë gjithsej minus shumën e herëve që ka rënë, sferë me njërë të verë dhe sferë me njërë të gjelëbër. Atërë, 20 minus 20 do bonin 20. Atërë, dënduria relative e njërës blu është 20, do të plëtsoj në tabelën e dëndurive 20. Plëtsojmë dëndurit relative, atërë, Njëra e verdh është gjedhur, 16 herë nga 20 herët që ka zgjedha jo, atëre 16 pjestim për 20, 0.4. Njëra e gjelëbër është gjedhur 4 herë nga 20 herë në total, i bje 0.1. Njëra e blu është gjedhur 20 herë nga 20 herë në total, që do dali 0.5. Plëtsojmë dëndurin relative, kontrolojmë 0.4 plus 0.1 plus 0.5, bëjnë një e kemi në regu. Cila nga këto qanta mund tjetë e alisës, shpjegoni për gjigjen tuaj. Marim dhe diskutojmë më rralë në figurën e mësipërme. Qanta A, shikojmë që njura e verdë për sëritet 4 herë dhe njura e plu për sëritet 5 herë. Do të thotë që njura e verdë dhe njura e plu kanë paka shumë të njëtën mundësi për të zgjedhur, ndërsa njura e gjelëpër është e pa mundur sëpse nuk kemi farë e sferë me njurë të gjelëpër. Pra për gjigja në këtë që qanta A nuk është qanta e saj, sepse nuk ka fare sfera të gjelbra, dhe ndërko, unë kisha një zërë një shë sfera të gjelbër. Marim rastin bë, qantën bë. Këtë qanta bë kemi 4 sfera të verda, 3 blu dhe një të gjelbër. Të këtë qanta bë e verda është të mundur, ndërsa bluja ka më shumë mundësi se e gjelbra. Probabiliteti bë, Për qantën bë mund të themi që qanta bë mund të jetë qanta e saj, sepse probabilitetit janë të afurta me dënturit relative nga eksperimenti. Marim qantën C. E verda është e mundur, kemi 3 nga 5, blu kemi 1 nga 5 dhe të gjelë për kemi 1 nga 5. Cëja mund të jetë qanta e saj, Alisa duhet të bëjë më shumë prova që të përfitoj rezultate më të besueshme. Kalojmë të këshembuli tjetër. Katerina luan me lojën rulet që paracitet në figur. Ruleta është ndarë në 4 pjesë, pra se cila nga këto pjesë e ka probabilitetin një të katërt. Gjdo prov kushton një qind lek. Në qovë se shigjeta ndalon në pjesën fitove, ajo fiton 2 qind lek. Në qovë se shigjeta ndalon të këpjesa e sigurt, asaj të këthe e një qind lekët që pagoj në fillim për të luajtur. Katerina luan 10 herë, sa është shumë e paravi që ajo parashikon të fitoj apo të humbë. Kemi që se i 10 prova, probabiliteti që të fitoj 200 lek do jetë. Sa herë mund të biri të këtë fitoj, atërë të këtë fitoj është një në gjdo 4 hedhje të themi, pra probabiliteti që të fitoj 200 lek do jetë një e 4-tërt. Herët që ajo fiton 200 lek do jenë. Numri i provave që ishte 10, shumë zuar për probabilitetin që të fitoj 200 lek që ishte 1.4, pra i bje 2.5 herë. Probabiliteti që atë fitoj 100 lek është 1.4, sepse për sëri 
që ajo të fitoj një qit lek, kemi një nga katër në gjdo katër raste. Kështu që herët që ja fiton një qit lek, do jenë dhjetë shumëzim për një pik katër, që i bje 2.5 herë. Pra parat që ajo mund të fitoj, do jenë 2.5 herë 200 lek plus 2.5 herë 100 lek, dhe del 500 plus 250-750 lek. Për të bërë dhjetë prova, u dashkan një mi lek, kështu që parë, Katerina parashikon të humbas 250 lek. Marim dy situata nga jeta reale. Numëri i golave që një futbolist ka shonuar në 10 deqet e ti të fundit në Premier League janë 0-0-2-3-0-0-5-0-0-3. Bazuar në këto rezultate, ne mund të argumentojmë se i ka më shumë gjasat për të mos shonuar gola, sepse probabiliteti për të mos shonuar gola do ishte numëri i ndesheve që nuk shonon gola, që ishte 6, përmbi nume në përgjysëm të ndesheve që ishte 10. Pra del 0, 6, ose 6%, dhe duke unë bështetu, me themi, me qenë se kjojnë në 6% të rasteve, nuk pashka të ndesheve, nuk pashka shonuar golave, atërë nuk do të doja në ekipin, nuk do të donim në ekipin tonë, për përgjigja është jo, sepse logaritë e probabilitetit në këtë mënyrë, nuk merë për asë të shë rezultatet e tjera, në rast të mund të merë atë do boja me satarën, e golave që a i ka shënuar për ndeshje, pra të mblidja gjithë numin e golave dhe të apistoja me 10 ndeshjet, do më dilë të 1.3, pra ky futbolist ka një rezultat me satarë për 1.3 gola për ndeshje, gjo që e bon ato një nga lujtarët më të mirë në Premier League, marim një situat tjetër, janë 30 topa në një qese, në gjurat janë të gjelbër, të verë dhe të bardhë. Kur topi është i zjedhën nga qesja në mënyrë të restësishme, probabiliteti që topi është i gjelbër është një tretë dhe probabiliteti që topi është i verë dhe është tretë pesta, cili është probabiliteti që topi të jeti bardhë. Atërë, ne thamë si për që shumë e probabiliteteve është një. Atërë, ne do të kishim probabiliteti që topi të jeti bardhë do jetë një, minus shumë në probabiliteteve që topi të jeti i gjelbër dhe i verdhë. Mbledhim 1.3 me 3.5 dhe nga një shi zbresim shumë në këture të dyjave në këtë mënyrë, gjejmë se sa është probabiliteti që topi të jeti bardhë. Ka që ishte mësimi i sotëm, për herën tjetër të vazhdojmë me probabilitetin të orikë, dhe tyra të shpisë do ju adërgojnë në Whatsapp dhe ju do mi dërgojnë i me i meju. Mirë dë gjofshim në mësimin e ardëshumë.